睡吧。
我只是太饿了。以后饿也别这样。那天要不是你紧紧抓住我的手，我止不了呼，我的腿早被打断了。谢谢你，没关系，还不快吃？你要不要吃一点？嗯，我已经吃不下了。从进宫的路上到现在，我什么都吃不下。我现在只想的是回家看我爹娘。其实我也想我爹娘，但是我早就把他们当做了月亮。想他们的时候，就抬头看看月亮。我把心里话跟他们说说，他们能听到吗？嗯，能听到。你试试看。爹，我好想你。娘，我也好想你。好些了吗？嗯，好多了。你们已经忙完一整天，还要过来帮我的忙，我真没用。哎呀，你别这么说，我们再怎么样也没有你那么辛苦啊。就是啊，可是春华这几天你也受了不少的。是罢了，一定又是那个七巧在搞鬼。你扫了半天地写书法的时候，手都抖了。我看他在暗笑呢。这次方少爷称赞你的书画，可能引来他的妒忌。我看你还是向方少爷说明，免得他再找你麻烦。他这种人，你越是惹他就越麻烦。还是算了吧。可是他这样算计你，以后你的日子不是更难过吗？进了宫，不愁吃不愁穿。还可以学书画、读文章，我觉得已经很不错了。你不用为我担心，七巧给我的只是小麻烦。哎，方少爷今天教的是《诗经》，海香，你念过了吗？念过了，那我们再念一遍吧。关关雎鸠，在河之洲。
知道我是谁？当然知道，你是横行无忌、视别人生命如草芥的恶棍。哼，我爹是大官，有种你别走，叫人过来收拾你。哎，不用等，你走运，我也是朝廷官员，你有什么状要告诉，就跟我说。你，各位乡亲，此人行为大家有目共睹，闹事侧忌，见人不让，滋事。生非以多欺寡，嘿，你这个没错算法！你以为朝中有人，你就可以为非作歹吗？还没请教你爹高姓大名，是何官职？我们一起去朝廷评评理。嗯，我我不跟你不跟你计较，走走走。走走高兴大名啊，<笑>在下行不更名，做百姓，姓袁，单名放。嚯、哦，久仰久仰，<笑>不敢不敢。哎，大哥，袁大哥，行啊，你们两个玩笑够了没有、啊？哎呀，好了啊，<笑>想不到很久没见，以前那个毛头小子杨勇，如今已经成为翩翩的俊俏公子了。要不是你今天跟你大哥在一起，我还真认不出来你呢。不会吧，袁大哥，连我都认不出来了。好，走，我们喝一个，好好聊聊。好，走走走。今天，真是痛快，痛快，痛快。杨兄，嗯，你为了照顾弟弟，迟了两届才进京复考。这份兄弟情，真令人佩服。来，兄弟，我先敬你一杯。只有十几岁，把他一个人留在乡下，我不放心。哎，科考晚一点还不是一样？我大哥若不是为了我，早就跟袁大哥一块儿金榜题名，为朝廷效力了。你呀，要想报答我，这次科考就高中状元啊！考试的事情怎么说得清楚呢？言而总之，总而言之，我一定会尽力的。<笑>哎，对了，袁兄。你在京城做事感觉如何？哎，两个字，不易。不易？怎么不易？是做事不易，还是要做一个爱民如子、为百姓排忧解难的小官不易？袁大哥，难道在朝中为官也有很多难处啊？凡人，凡人没有凡事，那就不是人了。对了，杨老弟，他日你金榜题名以后，希望你仍能。和爱民如子、为百姓排忧解难的赤子之心，哼，我会的。哎，对了，元兄，你跟何良、张胜他们还有联系吗？有。何良现在在河南当知州，张胜去年参了周太后外戚一般，现在被贬到了广东。真是没想到，短短几年已经是物是人非。看来杨勇初到京城，刚才在街上还没有逛够，不如让他先下去走走，我们聊我们的。袁大哥，还是你了解我。那你们先吃，你们先喝着啊，我先去逛了。哎，我这个弟弟，仪表和文章都很成熟，就是这个小孩子的心性，一点都没有变。这是他的福气，有你这么一个大哥替他挡风遮雨啊。哎，可是。将来他高中以后，我也不能事事都照应他。经一事长一智，日后他自会打点。杨兄，你不必杞人忧天，但愿吧。本来这次你们出来京城，我应该带你们到处走走，但是明天我要去济南办事，那就回来再聚。行，一言为定。好，一言为定。
三天就三天吧。吾皇后之死，谁都知道是何人所为。哀家实在不想见他，也不想动气。你想，如果没有他暴毙，万贞儿会这么张狂吗？太后。无凭无证，实难追究。太后把皇上拒诸门外，令母子伤愤，岂不是亲者痛，仇者快？请太后三思。好，那就让他进来吧。哀家倒要听听，他会如何向哀家解释。是。后有请皇上。儿臣参见母后。罢了。母后，最近身体不适，有没有请太医来看？太医怎么说？不用看了，就是那些心中郁结。气血不通之类，哀家自己也可以断症。那现在好些了没有？好，好得了吗？你不把吴皇后当做妻室，哀家可把她当做自己的儿媳妇。眼下，她死于非命，哀家怎么能不伤心？其实这事。儿臣心中也有不安，但事情已经查明，下毒的宫女也畏罪自杀，也可告慰吴皇后的在天之灵了。望母后不要太过伤心。他虽已被废，可他毕竟也曾身为皇后。现在他一死，就有人胡乱说，他是被宫女所害，这样搪塞，皇上。能相信吗？你认为哀家能相信吗？如果母后怀疑的话，儿臣现在马上命令刑部翻查此案，以示母后疑断。翻查，翻查就算了。母后知道翻查也没有什么结果。可是皇儿，哀家要提醒你。不要再放纵你身边的人了，哀家不想以后这宫中成为土场。母后言重了，不过儿臣谨记在心，不会让这种事情再次发生。好啊，既然你有这样的承诺，哀家也就放心了。哀家还要礼佛念经，为吴皇后超度。你下去吧。那儿臣告辞，望母后保重进去。嗯、吴皇后中毒身亡一事，现在情况如何？回禀娘娘，下毒的宫女赵桂长已经畏罪自杀，上宫局林思政已经将此案了结。那就好了。不过，吴皇后死后，似乎宫中谣言四起，太后和皇上都好像有所耳闻呢。这件事你不用担心，本宫自会处理。王直，你的办事能力如何，本宫心中有数。只要你安安分分为本宫效力，自然有你的好处。谢娘娘赞赏。没事了，退下吧。是。
就得让朕分身。启禀皇上，万妃娘娘驾到。臣妾参见皇上。免礼。谢皇上。贵妃啊，朕在批阅奏章，你先回宫吧。臣妾知道皇上近日辛劳，否则也不会这些日子都未能见到皇上。所以臣妾特地吩咐御膳房，做了莲子红枣茶，请皇上享用。不必了，朕现在并不想吃。皇上是否对臣妾有所不满？如果有的话，不妨直说。如果臣妾真的有什么过失，也好做改善。但皇上如此态度，实在令臣妾不知该如何。你还是先回宫吧。既然皇上不说，那就让臣妾自己猜一猜。皇上不快，是否因为吴皇后之死？宫中甚多流言，所以会令皇上。对臣妾有所忌，不提也罢。就是不提不说，皇上心中始终有此一事。应月，把本宫的被褥、应用之物，全部搬去吴皇后的寝宫。啊！还不快去！是，娘娘。爱妃啊，你这是要干什么呀？宫中有传闻，说是臣妾害死了吴皇后。臣妾现在就到她的寝宫居住。如果吴皇后，她的在天之灵，对臣妾有所不满的话，就让她亲自来向臣妾索命。就算一死，也好过留在宫中，含冤受屈，白瓷莫辩。就连皇上现在也开始怀疑臣妾了，这又何必呢？难道皇上要臣妾这样无声的忍下去？当日吴皇后打臣妾，臣妾只要求皇上赐臣妾出嫁，避免与他犯冲，并未要求皇上将皇后废去。这个决定是皇上您的旨意啊！他日重任，却指我欲得专宠。逼得皇上废去皇后，如今吴皇后遭宫里毒死，却要将这个罪名算到臣妾头上来。皇上要臣妾以后在宫中如何立足？臣妾倒不如一死一求清白。爱妃啊，你别难过，朕心情不好。是因为母后责备朕，所以朕甚是心烦，跟你没关系。皇上，那您呢？您可曾怀疑过朕儿啊？朕怎么可能跟宫中之人一般见识呢？有皇上这句话，臣妾就安心了。现在，吴皇后的寝宫不吉利，你还非得搬过去，万一有个好歹的话，那你说怎么办？虽然宫中人多口杂，但臣妾一向不在乎那些流言蜚语。只要皇上您能够相信真儿的清白，其他人说什么，臣妾是不会放在心上的。那就好了。而且，皇上，赶紧派人把英月叫回来，不要把贵妃之物搬到吴皇后的寝宫去。是。爱妃啊，等朕批完了这些奏章以后，再到你的宫中相聚，好吗？皇上近日操劳，臣妾心情也不好，不如皇上陪臣妾到御花园一游，解解闷。也好。
贵妃身上。皇后中毒身亡，这么大的事，也不过扰扰数日。看来我那三百两银子总算没白花。皇后和贵长之死，在皇上和万贵妃眼中，好像没事发生一样。主子的事情，哪由得我们这些下人说辞？可惜，贵长只有十七岁，可怜之人。要不是李尚恭及时阻止，我看死的还不止他一人。春华这孩子，好处是热心，坏处也是热心。我救得了他一次，救不了他第二次。他性情如此，在宫中是福是祸，就看他的命了。现在呀、啊，可真是太好了。是啊，是啊。您看，自从桂长死了之后，他就红不守舍的。看他的样子啊，日后很。作为了，七巧，以后你就不用怕他了。我什么时候怕过他了？对不起，是我说错了。以后啊，他拍马也追不上你才是，一直都是。我才不会把他放在眼里。不过，我倒是有兴趣打一条落水狗。小时有意找你麻烦，你根本不用跟他道歉。没事的，宫中谁是谁非，能说得清楚吗？春华姐，我知道贵长的死你很难过，但你现在这样真的很让人担心。你不用担心我，我没事。还说没事？你呀、啊，这叫万念俱灰。对了，今天我跟郭公公去市集，买了一些祭祀用品，让你可以好好拜祭一下贵长。可是你要答应我，拜祭过后，就别再把这事放在心上了。小安子，谢谢。别客气，桂长也是我的好姐姐。可是，人死不能复生，你呀、啊，别太难过了。桂长是冤死的，你叫我怎么能不难过？我们做奴才的，能怎么样呢？看开些吧。从进宫那天起，我就想，只要不声不响，做好分内之事，就可以在宫中安身立命。原来并不是这样的，我真不知道往后该怎么过日子。现在最要紧的，别想太多，别说太多。你也知道七巧他这个人。他无事也能生非的，我知道了，你放心吧。那就好了，记住啊，别想太多。就是信错了我这个朋友，我没用
。如果当年他先跟七巧亲好，也许林思政会帮他出头。你别傻了，我虽然困在花衣局内，不知道后宫的事情，但是我以前也有听我弟提起过，有很多事都由不得人。别说林思政，就是李相公。他是对你很好，可是这事儿，他又能怎么帮你呢？春华姐姐，我们身在后宫中，要保命，本来就不是件容易的事了。贵长的死，可能是他的命，你不要再难过。你不是说过吗？开心也要过日子，不开心也要过日子。如果你再这么责怪自己。只会拖垮自己的身体。我以前太天真了，总觉得只要我不在乎，只要我不跟人争，本本分分的，这一辈子就可以在宫里平平安安的过日子。原来不是的，不是的。你想哭就尽管哭吧。难过就别压抑着自己，但是等贵长丧期过后，你一定要重新振作起来。河南赈灾回来，就闻宫中出了大事，皇嫂又抱恙多时，所以前来问候。武皇帝有心了，哀家正是为吴皇后之死，心痛不已啊。皇嫂自吴皇后进宫以后，一直对她疼爱有加，虽说与皇上琴瑟不合。但也应该不看僧面看佛面，怎么能大婚不足一月，便将皇后废掉？现如今又不明不白的死于非命，难怪皇嫂如此伤心啊！吴皇后之死，哀家固然伤心，可是最让我伤神的还是这个皇儿，她居然迷恋上了比她大那么多的万贞儿。现在宫中出了这等大事，他不但不深究，还由着那妖妇在宫中胡作非为。皇上自幼性格温顺，一直受万贞儿的照料，但没想到皇上如今已经长大成人，登基继位，仍然离不开这个女人。这件事情，我责也责了，骂也骂了，可他非但听不进去。还和那个万贞儿更是如胶似漆，你说我能不生气吗？皇嫂，请放心，我这就去面见皇上，极力劝谏。我就不相信一个小小的万贵妃能敌得过你我叔嫂二人的利剑。那就有劳武皇帝了。这皇上要是有朝一日能回头，那可是我大明江山的社稷之福啊！谢皇上，朕派你去河南赈灾，情况怎么样？回皇上，臣幸不辱使命，已将朝廷的赈灾之物如数的交到了灾民的手上。那就好了，皇叔舟车劳顿，应该会府里好生休息才是。啊，臣刚回到京中，京西宫中出了大事，皇上
，先把皇后贬为庶人，不出十日，皇后便香消玉殒。周太后闻此事，颇为伤心，暴病不起，所以微臣才急忙进宫探望。此事已做了了结，全因吴皇后言辞苛刻，令宫女怨恨，因此下毒将她害死。悲剧已终，不提也罢了。皇上当真以为，此事乃下人所为吗？武皇叔此言似乎另有所指。后宫之中，谁最憎恨吴皇后，此人的嫌疑便最大。那皇叔认为真相如何呢？皇上应该知道老臣所指何人吧？寻常人家妻妾之间也会常有争吵，何况朕已经将他废掉，有什么深仇大恨也将就此化解。朕以为此事绝非宫中争宠怀恨之事，那只是皇上一厢情愿的想法。老臣以为，万贵妃对吴皇后一直怀恨在心。皇叔，先皇临危时吩咐你，助朕处理国事，但朕的后宫之事，望皇叔莫要妄加指点。而且，皇上。这忽觉头痛难耐，引朕回宫。皇上回宫。皇上，请代老臣把话说完。皇上七思十二处，但连气如之，一向相敬相亲，绝不允许同门相残之事。少春华，你犯此大忌，有何话说？回礼相公，春华绝非有意弄伤妻巧，只是连日来我送洗的衣物，无故遭人弄坏弄脏。春华只想知道是何人所为，便暗中查看，没想到，却发现妻巧进入楚衣房。把所有洗净的衣服弄脏弄乱，于是就想把他带到上宫局来评理。可是七巧用力挣扎，才使自己倒地受伤，绝非是春华弄伤的。七巧，可有此事？这，回礼上宫，是下属丢失了两块丝手绢，让七巧到楚衣房找寻。想不到春华嫁祸于他，七巧不明所以，方想挣扎，望礼上宫明察。这是。当真如林思政所说，是，回礼上宫，正是如此。七巧只是到杂物房寻找失误，并无破
怀衣物之事。林思政，你丢东西，并没有跟下属说明，岂有此理！难道我丢失物品还需向你说明？李上公，不管有何原因，也不该下毒手残害自己的姐妹，望李上公施以惩戒。李上公，这是，这是。我自有主张。是。邵春华因一时意气误伤林七巧，欠罚进入吴恒殿照顾老宫女，为期一个月，不得有违